আসসালামু আলাইকুম ইসলাম অনলাইন একাডেমির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বন্ধুরা আজ মাইক্রোসফট এক্সেল এর ফর্মুলা এন্ড ফাংশনের আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি গত পর্বে আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে কিভাবে ফর্মুলা এবং ফাংশন ছাড়াই যোগ করা যায় সেটি দেখিয়েছি এবং এই যোগ করা ছয় ছয়টি পদ্ধতিতে দেখিয়েছি তো আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো কিভাবে মাইক্রোসফট এক্সেলে বিয়োগ গুণ ভাগ করা যায় এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু গত পর্বে আমরা যোগ দেখিয়েছি তো যারা গত পর্বের এই টিউটোরিয়ালটি দেখেনি তারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে এর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন সেখান থেকে অবশ্যই ভিডিওটি দেখে আসবেন তো কথা না বাড়ে আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখি কিভাবে এটি করতে হয় তার আগে বন্ধুরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এই লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী আপলোড ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন এবার নোটিফিকেশন অল করে দিন ফলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনি এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর যারা ইতোমধ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রবেশ করেছি এবার আমরা প্রথমেই দেখব কিভাবে গুণ করতে হয় দেখুন এই এখানে কয়েকটি সেলের নাম্বার ইনপুট করা আছে আমরা এই সেল কয়েকটি তিনটি সেলের গুণ ফল আমরা এখানে দেখতে চাই এই জন্য আমি বিস্তারিতভাবে দেখাব না যেহেতু প্রথম টিউটোরিয়াল আমি বিস্তারিত দেখেছি তো এখানে আমি গুণ করার জন্য যে মাইক্রোসফট এক্সেলের ফর্মুলা সেটি হচ্ছে প্রোডাক্ট আর যোগ করার জন্য আমরা সাম এটি আমরা পুরো টিউটোরিয়াল দেখেছি তো আমরা এখানে সেল পয়েন্টটা দেখে কিবোর্ড থেকে সমান প্রেস করলাম সমান প্রেস করার পর আমরা লিখব প্রোডাক্ট 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 লেখার পর আমাদের ফার্স্ট সেল অ্যাড্রেস এখান থেকে আমি এই পর্যন্ত সিলেক্ট করলাম অর্থাৎ ফার্স্ট সেল অ্যাড্রেস স্টু লার্ড সেল অ্যাড্রেস এবার প্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে বন্ধুরা দেখুন আমার এই তিনটি সেলের গুল ফল এখানে দেখা যাচ্ছে তো এবার এখানে আমরা এটিকে ফিল করে দিই বাকি সেলগুলোর গুল ফল আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবার আমরা কলাম অনুযায়ী যদি এই সেলগুলোর গুণ ফল আমরা এখানে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে লিখব সমান ইয়ার ও প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট লেখার পর আমরা এই সেলটুকু সিলেক্ট করে দেব আমি গতভাবে বিভিন্ন পাবে দেখিয়েছি আপনি যে যে রেঞ্জটুকু গুণ করা দরকার সেই রেঞ্জটুকু আমি সিলেক্ট করে দিয়ে এবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন আমার এই সেলগুলোর গুণ ফল এখানে দেখা যাচ্ছে এবার আমরা বাকিগুলো এইভাবে ফিল করে দিচ্ছি এই পর্যন্ত ফিল করে দিচ্ছি তাহলে দেখুন এই কটার গুণ এখানে দেখা যাচ্ছে এবার গুণ পড়ার পর দেখুন আমাদের এই সেলটার নাম্বারটা ভিন্নভাবে দেখাচ্ছে যদি এমন আপনাদের হয় সেক্ষেত্রে আপনি এখানে সিলেক্ট করে আমরা এই যে এখান থেকে এখানে আমরা নাম্বার সিলেক্ট করে দেব তাহলে দেখুন আমাদের এবার নাম্বারটা সঠিক দেখাচ্ছি ফলাফলটা তো এভাবে ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা গুণ করা শিখলাম এবার আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতি দেখি দ্বিতীয় পদ্ধতি আমরা সমান দেবো সমান দিয়ে যে সেলগুলো আমি গুণ করতে চাই ধরুন আমি এই যে এখান থেকে বি থ্রি প্ল ইন্টু এই কিবোর্ডের থেকে ইন্টু প্রেস করবেন দেখুন এই যে কিবোর্ডের স্টার চিহ্ন ইন্টু এরপর হলো আপনার এই যে সি ফোর এবার কিবোর্ড থেকে ইন্টু এরপর আপনার এই যে ডি ফোর এবার দেওয়ার পর আপনি এন্টার প্রেস করুন তাহলে দেখুন এখানেও কিন্তু ফলাফল দেখা যাচ্ছে তো এটাও আমরা ফিল করে দিচ্ছি এ পর্যন্ত এবার আমরা যে তৃতীয় পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো পছন্দের সেলগুলো যদি আমরা এটা তো আমাদের রেঞ্জ অনুযায়ী দেখলাম যে একটা রেঞ্জ অনুযায়ী কিন্তু আমরা যদি কোনো রেঞ্জ না থেকে এখান থেকে দেখুন এখানে এই একটা রেড কালার এই একটা রেড কালার এই একটা রেড কালার এই তিনটি সেলের কিন্তু এই গুণ ফল এখানে আসে তো আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি এটি কীভাবে করতে হয় এটা আপনার পূর্বের টিউটোরিয়াল দেখলে অবশ্যই বুঝে গেছেন আমি জানি তো এখানে আমরা দেবো এইটা সমান দিয়ে সমান দিয়ে আমাদের যে সেলগুলো গুণ করতে চাই আমি এইটা এবার ইন্টু যে সেলগুলো এইটা এবার ইন্টু এবার এইটা এবার যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন আমাদের পাঁচ দুখানে দশ চার দশকে চল্লিশ এখানে ফলাফল প্রদর্শন করছে এবং পাঁচ চল্লিশ এখানে দুশো সেটা কিন্তু এখানে প্রদর্শন করছে তো এভাবে আমরা গুণ করতে পারি তো এই নিচের সেলটাও সঠিক নাম্বার দেখানোর জন্য আমরা এখান থেকে এটাকে এই এখান থেকে আমরা নাম্বার ফরমেট করে দিলাম তাহলে দেখুন আমাদের ফলাফল কিন্তু একই আসবে কারণ এইটার এখানেও যে তিনটার গুণ ফল এখানে দেখুন এখানে আমার নাম্বার কিন্তু অটোমেটিকলি চেঞ্জ হবে দেখুন এখানে দেখুন চার অক্ষে সাইড তিন চার বারো অর্থাৎ আমরা এভাবে গুণ করা শিখলাম তো এবার আমরা দেখব কিভাবে বিয়োগ করতে পারি তো বিয়োগ করার জন্য আমি অন্য একটি সিটে যাচ্ছি তো এখানে দেখুন এখানে আমরা যোগ করার জন্য যোগ এবং গুণ করার জন্য বিভিন্ন সেল একসাথে আমরা যোগ বা গুণ করতে পারি কিন্তু বিয়োগ করার ক্ষেত্রে আমরা এক সেল থেকে আর এক সেল বিয়োগ করতে হয় এটা খুবই সহজ কারণ বড় সংখ্যা থেকে ছোট সংখ্যাটা বিয়োগ করতে হয় এই জন্য আমরা শুধু কোনো ফর্মুলায় লাগবে সমান চিহ্ন দিল
C3 এটা হচ্ছে খরচ এবার আমরা যদি কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন ব্যালেন্স আমাদের যে 250 টাকা সেটা কিন্তু বেরিয়ে গেল তো এবার আমরা এটাকে ফিল করে দিই এবার খুব সহজে বিয়োগ করতে পারি এবার আমরা দেখব কিভাবে ভাগ করতে হয় তো ভাগ করার জন্য আমরা আরেকটি শীট নিলাম তো এখানে আমি কিছু নাম্বার লেখা আছে দেখুন এখান থেকে আমি এই পূর্বের রেজাল্টটি আমি ডিলিট করছি পূর্বে রেজাল্টটি ডিলিট করে দিলাম তো ভাগ করার জন্য একটি সেল থেকে আরেকটি সেল ভাগ করতে হয় তো আমরা এই নাম্বার থেকে এই নাম্বারটা আমরা ভাগ করব অর্থাৎ 200 কে আমরা 25 দিয়ে ভাগ করব তো এই জন্য আমরা সেল পয়েন্টার এখানে রেখে আমরা কিবোর্ড থেকে সমান প্রেস করে আমরা এই b3 ভাগ অর্থাৎ কিবোর্ড থেকে ভাগ চিহ্ন হচ্ছে এই যে স্ল্যাশ চিহ্নের মতো এটি তো এটি দিয়ে আমরা এই যে c3 দিলাম এবার কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করলাম তাহলে দেখুন আমাদের ফলাফল চলে আসলো এবার আমরা সহজে ভাগ করতে পারি তো দেখুন আমি কিছু মার্ক ইনপুট করার পর আপনাদের সামনে আবার এসেছি কারণ দেখুন আপনি যোগ এবং গুণ যে কোনো সেল থেকে যে কোনো সেল করতে পারেন কোনো সমস্যা নয় কিন্তু বিয়োগ এবং ভাগ এক সেল থেকে আর এক সেল করতে হয় কিন্তু বিয়োগের এবং ভাগের ক্ষেত্রে আরও কিছু কাজ থাকতে পারে সেক্ষেত্রে দেখা গেল আপনি অনেকগুলো সেলে যোগ করে তারপরে বিয়োগ করতে একটি সেল আপনি বিয়োগ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে দেখুন আমার এই যে এখানে কিছু সেল রয়েছে আমি এই সেলগুলো যোগ করে আমি এই সেল থেকে এটাকে বিয়োগ দেব তো সেক্ষেত্রে আমাদের এটা করতে হবে যা এখানে আমরা এর ফলাফল দেখব এই জন্য আমরা এখানে আমরা রেখে আমরা করতে গেলে একটু সমান তো আমরা যেহেতু প্রথমে যোগ করব এ সিউ এম সাম এবার ব্র্যাকেট তো আমরা কোন পর্যন্ত যোগ করব আমরা এখান থেকে এই পর্যন্ত সেল যোগ করলাম তো এই সেল অ্যাড্রেস লেখে তো আমরা এখানে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা দেবো এরপর যেহেতু আমরা বিয়োগ করব এই জন্য আমরা এখানে মাইনাস দিয়ে মাইনাস দিয়ে আমরা এই সেলটা বিয়োগ করব এবার যদি আমরা কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন আমাদের এই সেল চারটা যোগ করে কিন্তু এই সেলের সাথে বিয়োগ হয়ে গেছে তো আপনারা দেখে নেবেন এটা এভাবে আমরা বাকিগুলো ফিল করে দিলাম দেখুন এবার ভাগ করার ক্ষেত্রে আমাদের এমন হতে পারে যে এই সেলগুলো যোগ করে আমরা এই সেলের সাথে ভাগ দেবো সেক্ষেত্রেও একই ইয়া পদ্ধতি তো সমান দিয়ে আমরা লিখলাম এস ইউ এম সাম এবার ব্র্যাকেট স্টার্ট এবার আমরা এখান থেকে আমরা কি করব এই যে এই সেলগুলোকে যোগ করলাম যোগ করার পর আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ এবার আমরা এই ভাগ চিহ্ন দিয়ে আমরা কোন সেলটার ভাগ দেবো এই সেলটার সাথে ভাগ দেবো এবার আমরা যদি কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন আমাদের এখানে কিন্তু ভাগ হয়ে গেল তো ভাগের বিয়োগ ভাগ এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে তাহলে দেখুন এখানে দশমিক সংখ্যা অনেকগুলো রয়েছে আপনি যদি এখানে দশমিক সংখ্যা রাখতে চান রাখতে পারেন না চাইলে দেখুন হোম ট্যাবের এই যে নাম্বার সেকশনের এখানে এই যে জেনারেল রয়েছে এখান থেকে আপনি এই যে নাম্বার সিলেক্ট করে দিলেন তাহলে দেখুন আমাদের দশমিক প্লেস দুটি আছে এটি আপনি কমাতে বাড়াতে পারেন এটা আমরা পর্যায় করে ধীরে ধীরে শিখতে থাকবো ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই পরবর্তী টিউটোরিয়ালের কথা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ